മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിച്ചില്ലേ മഹാനായ റൂഹുല്ലാഹീസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുഹമ്മദ് നബിയോ സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കേവലം ഒരവയവത്തിന് മാത്രമായി ജീവൻ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവാണ് സ്വന്തമായി ഒരു കഴിവില്ല കേട്ടോ സ്വന്തമായി അടച്ച കണ്ണൊന്ന് തുറക്കാനോ തുറന്ന കണ്ണൊന്ന് അടക്കാനോ കഴിവില്ലാത്ത ആളാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പോലെ നമുക്ക് ഈ കഴിവ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് അള്ളാഹു തന്നു നമുക്ക് കൈ പൊക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്നു കൈ താഴ്ത്താനുള്ള കഴിവ് തന്നു കണ്ണ് തുറക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്നു എല്ലാം അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ തിരിയാൻ എന്നതുപോലെ ഈ കാണുന്ന അത്ഭുതകരമായ കഴിവുകൾ അതൊക്കെ അള്ളാഹു അപ്പപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്തത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ മരണപ്പെട്ടവരെ അള്ളാന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കും എനിക്കതിന് കഴിയും മരണപ്പെട്ട പലരെയും ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ റൂഹുല്ലാ ഇതേ നിലയിൽ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അള്ളാഹു മുത്തിനബിക്ക് നൽകിയത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഒരു ഹൈബർ യുദ്ധവേളയിൽ ഒരു ജൂതപ്പെണ്ണ് മുത്തിനബിക്ക് ഒരു സൽക്കാരം ഒരുക്കി അവൾ മുത്തിനബിയെ ചതിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെയാണ് സൽക്കരിച്ചത് എന്നിട്ട് നല്ല ആട്ടർച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ നന്നായി വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് നബിയല്ലേ അള്ളാന്റെ ദൂതനല്ലേ ആടിന്റെ കൊറക അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് കടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാഹു ആ കൊറകിന് ഹയാത്ത് കൊടുക്കാൻ ആ കൊറക് വിളിച്ചു പറയ പൊന്നാര നബിയെ കഴിക്കരുത് നബിയെ ഞാൻ മസ്മൂമാണ് എന്നിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ജീവി അതിൻ്റെ പൂർണാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ ഒരു മൃഗത്തിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണത്തിന് മാത്രമായി കൊടുക്കുന്നതുമായി നോക്കുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതം അതിൻ്റെ ഒരു അവയവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതാണ് നബിയെ നിങ്ങൾക്കാണ് മഹാനായ തടവിയാൽ ആ സ്പോട്ടിൽ അത് സുഖപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളപ്പാണ്ട് സുഖപ്പെടുത്താൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് തടവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹബീബ് ഒരു വടിയെടുത്തിട്ട് ആ വടി കൊണ്ട് തടവിയാൽ തന്നെ അത് സുഖപ്പെടുമായിരുന്നു വെള്ളപ്പാണ്ട് ബാധിച്ചവരെ കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചവരെ ഞാൻ തടവിയിട്ട് സുഖപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ പലരെയും ഈസാ നബി സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മുത്തിനബിയുടെ കഥ കേൾക്കണോ അന്നമ്രാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ മഹതിക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ട് പിടിപെട്ടിരുന്നു ഭാര്യക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വന്നു 
وشكت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم مت نبيود سنغدتوڑ كودا پرنجو پنار نبيه هي ولد پاند وند كودنگي تند انك دين اور پريخارم وينم الكند پريپت ممينه فمسها ليها رسول الله بغسن فاغخب الله البرصا മഹാനായ മുത്തുനബി ഒരു വിറകിന്റെ കഷ്ണമെടുത്തു ഒരു മരക്കൊള്ളി എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ മരക്കൊള്ളി കൊണ്ട് വിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് വെള്ളപ്പാണ്ട് ബാധിച്ച ആ സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിൽ തടവുകയാണ് ആ തടവലിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ വെള്ളപ്പാണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തി ഈസാ നബിയെ അങ്ങക്ക് അങ്ങയുടെ കൈകൊണ്ട് തടവണമല്ലോ എങ്കിൽ മുത്തുനബിക്ക് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തടവണ്ട അള്ളാ റസൂലൊരു കൊള്ളിയുടെ കഷ്ണം കൊണ്ട് തടവിയപ്പോൾ സുഖമായെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെയും മുന്നിലാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരാ നമ്മളെ നേതാവ് ആരാ നമ്മളെ നേതാവ് അള്ളാഹു സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ആ മീൻ പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു ആ മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ Oh, oh, oh.